Арим дүзэгтэй аргацын мэдээллийн хөтөлбөр мэдээллийг үзүүлж тав хөтөлбөр гэдэг юм аа. Энэхүү их залуу багц 640 хөтөлбөр сургууль ашиглалтанд орсноор орхон аймаг болж өнгөрөх үү юм байна. Үзүүлж тав бүхэн дээр амгалан гайлтах ээ. Чухлыг шударгаар шуурхаа өргөн нурайтай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гаргийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Хөл авч үзнө үү? Орхон аймаг болж өнгөрөх үү юм байна. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд цаг агаар огцом хөөтөрч за орн нутгийн зарим байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгөх боломж заард иргэд иргэдэд тохиос юм аа. За энэ нь оршин суугчд эрдэнэ тус долоон төгөөг сүлж орн нутгийн өнгөчд компанитай холбоотой асуудлаар санал гомдлоо илэрхийлж шийдвэрлэж өгөхийг аймгийн засаг дарагд цахимаар шууд илэрхийлсэн явдал байсан юм аа. За халуун ус хэрэглэж чадахгүй байгаа. За дулаан өгөхдөө температурт нь хүрэхгүй иргэдийг хохирож байгаа талаар иргэд мэдэгцэн. За ганц энэ жил ч биш өмнөх жилүүдэд ч ийм аягаар иргэдийг хуурч байгаа гэж олон нийт үзэл бодлоо соошиал ертөнцөд илэрхийлсэн. За тэгвэл энэ адилыг таслан зогсоох халаалт дулаантай холбоотой санал гомдол бүрт хаяг нэг бүрчлэн ямар арга хэмжээ авч сайжруулсан талаар за тайлан мэдээлэл үр дүн гаргаж ажиллахыг аймгийн засаг дарах холбодох байгууллагуудад үүрэг болголо. Амралтын өдрөөр орон нутагт цасан хэмжээгээр орж зам гүвээ цаснд хаагдан орон суусны айл өрхүүдэд халуун ус дулаан хангалтгүй байгаа нь цочролдогсон. За үүнтэй холбоотойгоор иргэд энэ талаар аймгийн засаг даргад цахимаар уламжилсан. За тэгвэл даваа гарыг бүр хуралтдаг засаг даргын шуурхаа хуралдаанаар энэ асуудлыг эрдэнэ тус дулаан төгөөг сүлжээ орон нутгийн өмчд компаниас тодруулж хэрхэн шийдвэрлэх талаар тайлбар шаардсан юм аа. За тэгвэл үүнд эрдэнэ тус дулаан төгөөг сүлжээ орон нутгийн өмчд компаниас айл өрхүүдийн дулааныг дамжуулахад халуун усыг хасах 7 градус зар баг өгч байсан. Энэ нь дулааны цахилгаан станц нэмэлт нэг зуух ажиллуулах байсан ч ажиллуулаг хөдөө холбоотой гэсэн юм аа. Харин өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд цас орсонтой холбоотойгоор дулааны цахилгаан станц холбоотой ажилласны үр дүнд за халуун ус дулааны температура нэмий гэсэн шийдэлт хүрч за өнөөдөр нэг цахилгаан зуухыг ажиллуулсан. За үдээс хойш та орон суусны айл өрхүүдийн дулаан хэвийн хэмжээнд хүрнэ гэдгийг хэлсэн юм аа. За өнөөдөр дулааны цахилгаан станц өч өдөр нэг зуух залгах байсан тэрийг залгаж чадаг. Өнөөдөр одоо залгыг гэсэн юм мэдээлэл өгсөн. Станц ерөнхийн инженертэй холбоотой ажиллаж байгаа температура ер нь нэмий гэсэн юм шийдлүүд байдаг. За одоогийн байдлаар бол температур сул гэсэн дуудлагууд манай дээр өнөөдөр энэ байдлаар ихэд урчны байдлаар 85 ширхэг дуудлага ирсэн. За халаагүй байр бол байхгүй байгаа, халаагаа газрууд байхгүй байгаа. За ганц нэг одоо хий авах барих. За энэ температур султай холбоотойгоор догдож байгаа дарсан унчаад байгаа 2 3 газар байгаа. Энд дээр нь цаг тухайд нь арга хэмжээ аваад ажиллаж байна. Тэмбертур өсөөд ирэхээр гайгүй хэвэн болчих болсон. Бод таны өгсөн энэ хаягаар бид явж чадгаад иргэд хариу үг иргэд бол засаг өрсөн хэлэхэд нь алв гэж удаа байгуулгаа байна. 7 ангоор сараар мэдээлэл гаргаж байна. Өөртөө өөртөөд энэ дулааны станц өөрөө бас гурван дээр өрч тарах оронтой гэж байна л гэж үү? Шууд байна. Тэгэхээр юу л үед утсан байдаг зөвхөн болтой шийжих төлөвлөж байгаа болж байна шүү. Яггүй л одоо гинт өдрөө нь тэгэл температур байгаагаа шалтгаалаад эргэд нь бас алдах алдах нөхцөлүүд үүсчихэн. Ингээд одоо нэг очроодор анхаарал даваад усан өрсөн шигээ албатай хатласан юм одоо зөвхөн бүтэн дэрж ажиллаж байх зааш шаардлага байна. За орон суудсанд халаалт хангалтгүй байгаа дуудлага эрдэнэ тус дулаан төгөөг сүлжийн орон нутгийн өмчд компани диспетчер утсанд за өнгөрсөн шин 85 ирсэн байна. Цаг агаар хөдлөхтэй холбоотойгоор төрийн байгууллагууд уялдаа холбоо сайн байж за урьдчлан бэлэн байдлыг хангаж гормондоо өөрчлөлт оруулж ажиллах шаардлагатай гэдгийг аймгийн засаг дарга Ус цаг үр орчны шинжилгээний төв эрдэнэ тус дулаан төгөөг сүлжийн орон нутгийн өмчд компани дулааны цахилгаан станц зэрэг байгууллагуудад санаулж өөрөө болглоо. Муу энэ үеэр мянган зам дагуу болон 2 3 зуртгаар микрүүдийн авцсан маш их эдрэл гэмтэлтэй мо байна. Зам дахтаршуулах зураг төслийг гаргадаг орн нутгийн компаниудаа маш сайн дэмжээд ажлыг төрөөс иргэд рүүжигэлсэн ажил үйлчлэгээ явуулахад сэтгэл чухал дээр за гүйсдгч компани мөн хөрөнгө оруулалтын ажлыг хариуцан хийлгэж байгаа хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилцэн хяналт сайн байх шаардлагатай байна гэсэн юм аа. За цаашид хөрөнгө оруулалтын ажилд хариуцлага алдсан иргэн ажхуу нэгжид хатуу арга хэмжээ авч ажиллахаа мэдэгдлээ. Сохоогчд нь ирж ангирын бас дарамт үйлдэл мөнгө төрийн нэгтэг гэл олон гомдлууд дам дам сонсдох юм аа. Энэ нь бидэд энэ зэрэг төсөл зурчдаг компани байдаг юм уу? Хүмүүс байдаг юм уу? Мэрэгчлэн тусгаа зөвшөөрөлтэй. Тэгвэл 
Нийтийн тээврийн хүртэмж юм уу байгаа санал гомдлыг ихэрж байгаа та холбогдуулан баян цагаан гоёл чиглэлд хүүхэд Ахмадын дунд аврын автобус явуулах боломж нөхцөлийг судлах за нийтийн тээврийн маршрутанд ямар зөрчил байгааг илрүүлж арга хэмжээ авах иргэдэд хүрч ажиллахыг аймгийн авт тээврийн төвд өөр болглоо. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрүү нүүрний болон буур нэмэгдсэн засгийн эмчнэр за энэ сарын 16-аас 21-ний өдрүүдэд манай аймагт ажиллахны За энэ үеэр төрөлхийн уурал тагнаас сэтэрхий хүүхдүүд болон эвэрхий буур нэмэгдэх засал хийгэх шаардлагатай хүүхдүүдэд өнгөө мэс засал хийх юм аа. За тиймээс хагалгаанд орох хүүхдүүд харьяалсан эмч дээр очиж хагалгааны өмнөх шинжилгээнд орох шаардлагатай байна. Тавианы гэр бүлийн дэмжиг сангийн дэмжлэг тэгээр за хүүхд эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрүү нүрний болон буур нэмэгдэх засал эмч нар манай аймагт 10-р сарын 16-аас 21-ний өдрүүдэд ажиллана. За энэ үеэр хоёр төрлийн хагалгаа хүүхдүүдэд өндөлбөргүй хийж өгнө. За тодорхой бол тус төвийн эрүү нүр буур нэмэгдэх засал эмч нар төрөлхийн уурал тагны сэтэрхий хүүхдэд хийх шаардлагатай хагалгааг өндөлбөргүй хийх юм. За мөн урологи төмсгний услалт эвэрхий фемоц зэрэг бурны талын эмгэгтэй хүүхдүүдэд мөн адил өндөлбөргүй хагалгаа хийнэ. За энэ төрлийн хагалгаа нь орон нутагт орхон аймагт хийгдэдгүй учир эргэдэд боломж олдож байгаа юм аа. Хагалгаа хэлэх хүүхдийн тоонд хязгаар тавихгүй бөгөөд заурчлсан үзлэг шинжилгээндээ орсон хүүхэд бүр хамрагдах боломжтой. За хагалгаанд орох хүүхдүүд ханиадтай байж болохгүй гэдгийг бүсийн уншлагын эмчилгээний төвийн эмч нар анхааруулж байна. Хамгийн гол нь ханиадгүй л байх хэрэгтэй. Ер нь бол яг төрөлхий их гажигта, зүрхний гажигта, хүнд хүүхдэд төвшөл ханиадгүй хүүхдэд бол нэгээс хоёр хоногийн дотор бол шинжилгээнд бүр хамрагдах болцоотой. Ер нь бол яг хамрагцсан хүүхдүүдийг болцооны хэрээр хаалганд орно гэсэн. Тэгээ яг үзүүлсэн хүүхд бол хаалганд орч чадахгүй шүү дээ. Тэгээ шинжилгээний хүрдлээсээ болно ханиад хүрцэн байдаг ч юм уу. Ямар нэгэн шалтгаанаар гол нь одоо ханиад тийм ээ. Одоо ханиад ямар нэгэн тийм бол одоо энэ болцоог ашиглаад хаалганд орч чадахгүй гарал тэгэл буцчихдаг байхгүй. Тэгээ ханиадтай байл гэдэг чи дагалдах ямар нэгэн хөвч. Ингээд хүүхдүүдийг итгэн үзүүлээд эцэгчүүд маань тэр ханиадны төлөө эмчилгээ хийлгүүлээн бас тавас 7 хоногийн дотор бол ханиадыг эмчлүүлэх бүрэн болцоотой. Тус мэс засгийн баг эргээс өмнө хагалгаа илэрх шаардлагатай хүүхдүүд хагалгаа хийлэх юм өмнөх урдчилсан үзлэг шинжилгээг өгч бэлэн болох шаардлагатай. Тиймээс урал тагна сэтэрхий хүүхдүүд за бүсийн онцлог хэмжилгээний төвийн эрүү нүр шүтний эмч бодма за урологи урлог бурны мэс засал хийлгэх хүүхдүүд бүсийн онцлог хэмжилгээний төвийн гимтлийн мэс засал эмч хин ч биш дээр очин урдчилсан шинжилгээнд орох хэрэгтэй. Шинжилгээний хариу нэгээс хоёр хоногийн дотор гардаг тул за аль болох эрт очин хагалгаа илэрх боломжтой эсгээд тодорхой болгох шаардлагатай шинжилгээнд хамрагдах хүүхдүүд эрүүл мэндийн даталтын тэгэ байгаа тангалтай бөгөөд за үн төлбөргөө хийгдэх юм. 18 сарын 7-нд за нойтон цас их хэмжээгээр орсны улмаас хот хооронд зорчих замын өдлгөн төр хугацаагаар хаагдан за зарим газар нутагт жолооснор цасанд бохц нөхцөл байдал өсөөд байсан. За тэгвэл зам тээврийн хөгжлийн явны сайдын тушаалаар 18 сарын 8-нд за Улаанбаатар дархан эрдэнтийн чиглэлийн авт замыг хаагаад байсан бол за өнөөдөр дархуул аймгийн аймагт онцгой байдлын комис хурлцсны үр дүнд за замыг өглөөний эсэн цагт нээлээ. За гэвч шин оройдоо авт зам халдрага гулгаа ихтэй байгааг нийт зорчигчдод анхааруулж байна. За өнгөсөн амралтын өдрүүдэд Дахан сэлэнгийн нутаг болгон за Улаанбаатарын чиглэлтэй зам уу эрдэнтийн чиглэлтэх замд бол их хэмжээгээр нойтон цас орж зам гүе хаагдсан юм хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүссэн. За өчигдөр оройноос бол зам тээврийн яамны сайдын тушаалаар бас Улаанбаатараас Дахан эрдэнт эрдэнтийн чиглэлтэх замыг бол хаасан байгаа. За тэгвэл сайхан бас энэ хөө замыг та нээлээ гэсэн юм хэдэлэг авт тээрийн байгуулгаас өгч байна. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд ихэнх нутгаар нойтон цас их хэмжээгээр орж за гамшгийн хэмжээнд хөрөнгө болгон сэлэнг дархан Улаанбаатар эрдэнтийн чиглэлд авт замыг хаасан. За энэ талаар хойд бүсийн онцгой хэдлийн газар болон онцгой хэдлийн ерөнхий газар орхон аймгийн замын цагдаагийн газараас анхааруулж байсан. За тэгвэл эдгээр өдрүүдэд хүний аймнаас ирсэн нэг за хүнд бэртэж гэмтсэн нэг 
дуудлага ирсэн бөгөөд нэгт 16 дуудлага ирсэн байгаа юм аа. Үүнээс дийлэнх нь жолооч өвлийн бэлтгэл аюулгүй байдлаа хангаагүйтэй холбоотой байсан байна. За мөн баяр ясралтай холбоотойгоор согтуугаар замын хөдөлгөөнд оролцсон жолооч нар цөөнгүй байсныг илрүүлэн өөрчлөн сэргийл их арах хэмжээ авсан байна. За хамгийн гол нь цаг уурын онц аюулт үзэгдэл болохыг санаулж мэдээсээр байтал жолооч нар амь насаа хайхралгүй. За аюулгүй байдлыг бүрэн хангаагүй техник хэрэгслэлтэ холын замд гарч за иргэдч батлахад бус машинаар үйлчлүүлэн цасанд боогцсон байдал гарсан гэдгийг замын цагдаагаас мэдээллээд байна. Тэг 7-ны хойш өн хөшөөтийн даван дээр ер нь алтаргаа гулгаа гарч ер нь боогцсон байгаа. За энэ асуудлаар манай мэрэгчлэлтэн орхон адза компани холбогдох хүмүүстэй хамтарч за энэ дээр хайрыг дайрыг давс цацах энэ асуудлуудыг зохион байгуулж ажилласан. За маргааш нь үе 10 сарын 8-ны өдөр Дархан уул Улаанбаатарын чиглэлийн зам болвол бүглэрсэн Начааны том авто машин хөндөлтөд зогсцсоны улмаас. За энэ үүний дагуу нийтийн тээврийн үйлчлэгийн хотгоорндын болон амиг хоорондын нийтийн тээврийн үйлчлэгийг юм зогсоосон байгаа. За сайдын тушаал өчигдөр орой гарсан 22 цагаас өнөө гөлөө 9 цаг хүртэл авто машин зорчихгүй гэсэн юм шийдвэр гарсан байсан. За мөн өнөө гөлөө Дархан уул аймгийн онцгой байдлын конс уралдаж хотгоорнд энэ замаар нийтийн тээврийн үйлчлэгээ тээврийн төсөлтүүдийг зорчиж болно гэсэн юм шийдвэр гаргасан. Тэгээд одоо манай нийтийн тээврийн үйлчлэгээ одоо яг зөвх дараалж журмын дагуу хийв яв гэж. Аа 7 8 өдрүүд бас эрдэнтэс одоо Дархан Улаанбаатар хотын чиглэлд гарч байгаа замууд дээр бас нэгэн цаа сорж хялтраа гус гулгаа өс өчрөөс одоо замыг бол төрөх хугацаагаар өдлөгөнийг бол сатулсан байгаа. Тэгээд одоо нөгөө лүгсэн цаг гэдэг бол өдгөний бол нээсэн байгаа. Тэгэхээр одоо жолооч төр манад одоо бас өөрсдийнх амнаас бусдын амнаасыг бодлогоогээр одоо зөвхөн мөнгө олохын төлөө ч юм уу тийм ээ. Өөрсдийнх эрхэшгийн төлөө ингээд маш их ингэж хотын хөдөлгөөнд одоо хулгаан замаар явах гэж хэдий юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү хандлагууд бас гараад байна. Тэгэхээр энэ дээр манай эргэд маань бас тэрэнд суугаад явж байгаа эргэд маань бас өөрсдөө өөрсдийнх амнаас эрүүл мэндийг сайн анхаарах чи энэ яктар замын хэлтрэг авалгаа байгалийн онц үзэгдэлд болж явахад хөдөж өхөр сэтэл тийм ээ тэврийг суух одоо ямардан байдлаар хэлтрэг авалгаанд өртөж осолдох ийм байдал өртнө үү тэгэхээр энийг маань одоо манай жолооч хэлбэгээр бас ард иргэд маань бас энийг өөгшүүлд авраа хөш энэ дээр бас өөрсдөө аюулгүй байдлыг сайн харж чаддаж байгаа чи мөн одоо тухайн суух гэж байгаа тэврийг хэрэгслээ ядаж та нар өвлийн дугуйтай байна үгүй юу тэврийг хэрэгсэн ямархуу юм гэдгийг бас гадны өөрсдийнхөө өнгө зүмжээр бас нэг гадан талын харгаад одоо буруутгахгүй шүү дээ жишээлбэл одоо дугуйна өвлийн дугуйтай нөө хийт юм уу хийг юм уу гэдгийг ингээд жишээлэл харж хэрэгтэй гэтэл одоо тэглэгүүгээр одоо замын хөдөлгөөнд жолооч маань чаралцсан юм дээр нь зорчигч маань суугаад ингээд давхиччихсан тэгэхээр өөрсдийнхөө л одоо амин насны эрсдэл амин аюулгүй байдлыг амгалж өгөх бол энэ төлөвөнд оролцохгүй бол болохгүй гэдэг бол манай замын зэдэг энэ төсгөөс хэлээд сайн анхааруулж эхэлж байна за аймгийн хэмжээнд а ямар нэгэн байдлаар тийм сүртэй дуудлага алтрын хуулгаанд болсон тийм зам тээврийн ос лаврын дуудлага одоохонд байхгүй га за бусад одоо баян чанд мөн одоо дархан гих мэт одоо замуудад бол а ноцтой осл гараа үү зөвхөн зүгээр машин алтрсны улмаас замын хэжүүр орсон тийм зүйлсүүд бол байгаа за энэ тал төр ерөөхдөө хөвн хумсрын асуудлаа юм л да тэр мэдээж хэрэг одоо тэгж явж байгаа гэдэг чи өөрийгөө эрсдэлд оруулж ин өөрийгөө аюулгүй байдал руу одоо төсөгч юм л гэсэн үг. Тийм болохоор ард иргэд маань ч гэсэн одоо тиймэрхүү зүйлсээс одоо ямар нэгэн шаардлагатай ажилтай байсан ч гэсэн өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн нэгдүгээрт тавьж амин насны нэгдүгээрт тавьж ингэж хандаасай гэж ингэж хүсэж байна. За зам тээврийн амны сайдын тушаалаар 2017 оны 10 дугаар сарын 8-ны 22 цагаас За 10 дугаар сарын 9-ны үе өнөөдрийн 0-9 цаг хүртэл хаасан байгаа. Тэ одоогоор бол нээсэн байгаа. Цас их хэмжээгээр орсон тул зам тээврийн хөгжлийн амны сайдын тушаалаар за 10 дугаар сарын 8-ны 22 цагаас 10 дугаар сарын 9-ны 9 цаг хүртэл төр хугацаагаар зам хаасан. За цаг уурын байдал тогтворчсон тул замыг өнөөдөр 9 цагт нийлээ. Цаашид энэ байдлаар цагаагаар хөөтрөхт бол өдөртөө хайсан цас шөндөө мөс болж халдрагаа гулгаа үүсгэх нөхцөл байдал үүснэ. Тиймээс нийтийн тээврийн жолооч нарт болон хотоорнд зорчиж байгаа иргэдэд анхааралт болгоомжтой замын хөдөлгөөнд оролцож өөрсдийн амнаас аюулгүй байдлаа хангахыг дахин анхааруулж байна. Долоо хоролын замын өргөтгөлтэй холбоотой асуудлууд хэд хэдэн байна. 
За тухайлбал цагаан чулууд багийн хоёр алийн хашаа авч замтаа нийлсэн. За газар төлөөлөх хэсэг нь тодорхойгүй байна. За мөн замын ажил хугацаанда дуусах хэсгэд тус багийн иргэд эргэлзэн бухимдалтай хандаж байгаа маа. Энэ талаар бэлтгсэн мэдээллийг та бүхэнд хөргөж байна. За бид яг одоо цагаан чулууд тагийн 49 гудамжинд ирээд байна. За яг энд хийж байгаа хавцаамын өргөтгөлийн ажил бол айлынхаа хашаада зэрэгцсэн а наалдчихсан байгаа маа. За энэ бол мэдээж өндөр эрсдэлтэй. За тухайн айл одоо дууч мэдээ болохоос гадна за иргэдийн эд хөрөнгөөнд аюул учрах магадлалтай. За ягаад гэвэл эндээс одоо зүгээр нэг баг насны хүү хүч юм үсрээл а тухайн айлын хашаа руу орчих магадлалтай. Яг цагаамын өргөтгөлийн ажил бол зогсон гэдэлд орсон магад тусагийн иргэд бол ерөөхдөө бүх хөдөлтэй байгаа маа. Ингээд одоо цагаан чулууд багийн иргэдтэй болцолоо таны хувьд а яг энэ авч замын өргөтгөлтэй холбоотой бас хийд хийдэг гомдол байна гэж хэлжсэн яг ямар ямар гомдол асуудал байгаа вэ За энэ замыг одоо ингээд уг нь өргөсгөж ингэж юу ах чагаад ингээд зам хаасан тэгээд энэ одоо ерөөсө хийж байгаа ажил нь ерөөсө урагшлахгүй ингээд байгаад байна Тэгээд бид нар одоо айгу гомдолтой надад манай ингээд энд үйл ажиллагаа явуулж нэг дэлгүүр ажиллуулдаг Тэгээд одоо дэлгүүр дээр маань ирэх ярьсан ямар ч боломжгүй болчиход ингээд энэ нэг дээд доо талд нь хаагдчихсан энэ талд нь ингээд хаага ирсэн юу гэсэн ингээд хүн ирж болохгүй болохоор одоо бид нар бол ингээд үйл ажиллагаа нам зогсчихад байна. Тэгээд одоо хамгийн гол асуудал нь бол энэ одоо энэ хийж байгаа одоо энэ одоо энэ байгууллага нь энэ ажлаа одоо яг 10 сарын 15-нд одоо энэ замаа хүлээлгэж өгөх үү гэдгийг л одоо би асуусан мөр байна. Тэгээд одоо тэр өдөрт хажилтан байдаг юм одоо энэ зам тавьж байгаа асуудал нь бүгд нь одоо ингээд хэлж асуусан мөр байна. Одоо тэгээд тэр хүмүүс ямар хариулт өгөх юм аа. Яагаад энэ энэ үүд ажиллагаа нэгэд одоо ингээд зогссон ингээд одоо ямаас хийхгүй байгаа болоо гэж одоо ингээд гайхал ингээд байж байна тий яг энэ авцамын өргөтгөлтэй холбоотой зам хаагч байгаа мэдээллийг танад урьдчилж хүргсэн үү ерөөсө тий мэдээлэл мэдээлэл юу ч хүргэв нэг өдөр л за чи 8 сарын хэдэнд үйлээ нэг өдөр л ингээд зам хаагаад ер нь ер нь гэдэг бол энэ зам яг хөө тавьхан гинэг зүгээр хүмүүсээс л дуулжсэн болохоос бид нарт бол үнэхээр энэ тэгж мэдэгдсэн юм бол байхгүй а тэгээ амгийн өндөр утсан чинь ингээд одоо манай амиг шийдэхгүй энэ чинь цаанаас ингээд жаал гэж ярьж ирсэн. Тэгээ энэ зам хаасантай холбогдлоод энэ бидний бизнес ч гэсэн ингээд зогсож байгаа. Нэгдүгээр хоёр доо тэгвэл энэ арт төмний хүмүүс чинь бас удалтай болт хийгээд зам хаацсан хэцүү байна. Энийг одоо хамгийн гол нь бид нар одоо шаардлага юм юу вэ гэвэл хугацаандаа л өгөх хэрэгтэй. А миний хувьд бол энэ ихнээсээ энэ асуудал ерөөсө ямар нэгэн мэдрэгдэл өгөөгүй одоо их бүрхэг байсан. Одоо олон хүний ирэх ашиг зөрчих гэж байгаа гэж би бодож чинь. А тэгээд ер нь бол ямар нэг үйл ажиллагаа хийхэд заавал одоо их урдчлан мэдэгдэх хэв ёстой. Одоо ийм үйл ажиллагаа хийж байгаа энэ хугацаанд авах ёстой. Одоо та бүхний юунд үйл ажиллагаанд одоо саад бүрхшээл тулгарч байгаа бол одоо тий. Тэр үеийн одоо хүн болгон энд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүн болгонд та үгнэ харьцаж өмнө тохиролцож энэ зам юм нээсэн бол яасан бол өгнө хэрэгтэй байла. Гэтэл одоо ингээл одоо чаашид яа үйл ажиллагаа яаж явуулдаг юм хугацаанд авах чадах юм уу одоо энэ бүх юм нь бол одоо ерөнхийдөө бүрхэг байна. Ер нь бол нэг бид нар ингээл харж ихэд ер нь хийж байгаа юм нэг харагдахгүй байна. Ерөнхийдөө яг бид нар ингээл тойр маягаар ингээл тандал харж лаагаа л да. Тэгэхэд ингээл колонк нүгөөгүй байна гэх юм уу цаана хөрөн мөнгө шийдэхгүй байгаа гэл янз янзын асуудлууд гарч ийн л да. энэ гэр орон хороолол чинь гал төмөр харах а хүн амтны бим юм уудах ийм нөхцөлд бол энд арга юм жаавдах бүшгэл хугацаа алдагдахаар л байна хэнд ч ойлгомжтой байгаа шүү дээ энэ асуудлыг л одоо аль 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 ясна цэгцэлж өгөхгүй л арт төмч шиг их бохимдтай байна манай энэ гудамж энэ 51-ийн аагийн нэг дугаар гудамж энэ бол тийшээ гарц байхгүй битүү битүү гудамж мухар гудамж нэг юм л тухайн да. Тэгээ энийг гаргадаг энэ шоронд орло нэг юм бодтой гэдэг бид. Өндөө хэцүү байна. Тэгээ ус авдаг гаргаалга. Би нэг моцын хилтэй залуу гоё гэдэг юм таньдик залуу. Чи хатиж өглөө минийх үе нэг хоёр сав ус авчиж өгөөч гэсэн чи нэг хорийн болон ус авчих суудаа тэр устдаг усч байна. Тэгээ энийгээр нэг гарц гаргаад байгаа чил гэж эхний ажинд би хэлж байгаа юм. Тэгээ би энийг эсэргүүцэж байгаа юм бол байхгүй. Эргэн хүн захирн захиргдэн санда 50 шиг. Замын өргөтгөлийн ажлыг хийгээд хоёр алийн хашаа замтаа нэлжээ. Тиймээс замын ажлыг цахилан гүйцэтгүүлж байгаа за Ихаадын цуваг компаниас газрын харилцаа барилга гот байгуулалтын газрын ахлах мэрэгчлэлтэ одоотард дээр хоёр алийн хашааны газрын зургийг гаргаж тэлсэн хэсэг хашааны зөвшөөрөгдөж олгосон хэсэг нь авц замын өргөтгөл хийгдэж байгаа хэсэгт давхцож байгаа хэсэг талаар дүгнэлт гаргуулах хүсэлтэй өнгөрсөн 5 дугаар сард хөргүүлсэн ч ямар нэгэн хариу одоо болтол ирэх байна. За мөн газар чөлөөлөх газар үнэлэгтэй холбоотой тарифыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал баталж харьяа нутаг дэвсгэртэй дагаж мөрдүүлэх ёстой 
гэж энэ төрлийн баримтчиг манай амиг тогтож байдаг гэн асуудал болоод байгаа юм. За харин аймгийн засаг даргын орлогч хувьд газар чөлөөлөх асуудал дээр дараах хариултыг өгч байна. А ер нь бол зүгээр үндсэн гэрээ гэрээ а тэнд байгаа айл хэрвээ байх юм бол чөлөөлөх тохиролцох асуудал мэдээж энэ чинь хүний өмч учраас тэр айлтаа одоохролгүй байла тохиролцох хэвээр тийм ээ. Дэн асуудал дээр бол ихаадын цаа компани өөртөө бол үүргээ хүлээж гсэн байдаг. Энэ асуудал за бид нар бол ямар нэгэн байдлаар айл тэр ороогүй юм маршрутыг бол сонгож аваад тэгээд гүйсдэгч компанитайгаа яриад за нэг зураг зурагдсан байдаг. За энэ зургийг бол ялтчгүй өөртөө шаардлага шаардлагатай байгаа. Тэр юм учраас зураг зурсан компани буй автортай ярилцсан чинь зургаа өөртөөлж байна. За тэгээд мэдээ зураг өөртөлт нэг дэн төсөв дагаж өөртөлж гарч ирнэ. Тэгээд бид нар одоо бас гурван шиглэлийн зам байгаа. Үндсэн одоо 4 игнээтэй дугуйн замтай зам, босоо зам, дахиад нэг хэвтэй зам, 2 игнээ ийм гурван эсэ зам бас судлаа. Тэгээд ажилхоор одоо бүгдээр ингэ нэг инжлийнхаа хөрөнгө мөнгө тааруулаад батлагдсан хөрөнгөнд нь тааруулаад дуусгачих гэж ингэ зорж байгаа. Тэм учраас бас зурагт сүм дээр нэлээ цаслууд ажлууд хийгдчих. Нөгөө талаас Эрдэн зүгээс замын ажил хугацаанда дуусах хэсэг талаар сонирхож байсан. Гүйцэтгэгч байгуулгаас за 10 сарын 15-ны өдөр гэхэд замаа нийхэр болсон байна. За хөрсөн дөх температур 10-аас 10 цельс болсон нөхцөлд асфальт дор хучхан чанаргүй зам тавигдах нөхцөл болдгоо. Тиймээс энэ жилийн тухайд ямар нэгэн асфальт хучлт хийхгүйгээр өнгөө хучлт гэж 7 хураалын замыг нийхэр болсон байна. Одоо гаднаагаар хас харан градус болоод ирэх зэрэг угаасаа зам өрөө чанаргүй болчих асфальт очиж болохгүй болчих. Тэгээ бид нэр ирэхчил тэрний дараа жоо дахиад тэрний дээр хөрөнгө хаяа гэсэн. Замын нөхөөс орно гэсэн. Тийм учраас аймаг өөрөө энэ асфальтанд бит яраа гэдэг шаардлага тавьж байгаа. Гэхдээ асфальт тавихгүй байла гэдэг ингэж задгаа нэг хэвээ. Та нар одоо машин зорчих, хүн зорчих бүгд аюулгүй нөхцөл байдлыг авчиж одоо замаа нэг хэвээ гэдэг асуудлууд ярьж байгаа. Тэгээ 10 сарын дундаж температур 11 сарын дундаж температур бид нэр ямар хуваа ахна. Яг одоо бол нь бас яг болохоргүй болчлаа тийм. А гэхдээ бол ажил бол саатахгүй. Хүн газар шороны ажил бол нилэн байгаа гурван зам байгаа бид нар ярьсан тийм ээ гурван зам дор газар шороны ажил бол нилэн байгаа заа асфальт дэвсгэд бэлдээд ирэгч асфальта дэвсгэд болохгүй юм байхгүй гэж ингэж харж байгаа хамгийн гол дээр үгээр машин явахад үйл одоо альтрага гол гаан сахуулаад авилгүй байдлыг нэлээ хангаж яд замаа нэгэрэ гэдэг юм асуудлыг гүйцэтгэж компанит ярьж байгаа Тус хэсгийн буюу за хүүхдийн орноос ББО-д компанид хүрэх нийтдээ 1.5 км замыг хоёр улсын засгийн газар хоорондын гэрээний дагуу 1.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр өргөлт хийж байна. Замын гүйцэтгэгчийн талаас за 2012 онд гарсан зураг төсвөр зам барих гэтэл инженерийн шугам айл өргөлт олгочихсон газар дээр зам тавих шаардлага гарсан учраас зам аргангарч замын ажил хугацаанд эхлээгүй за ажил хугацаанд эхлээгүй учраас хугацаанда дуусах боломжгүй гэсэн хариултыг гүйцэтгэгч байгуулгаас өгч байна. Манай аймгийн цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжинд жил бүр тодорхой жиний хөрөнгө мөнгөний тосгоо жишээдүрлдгээ. За цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжинд энэ жил 6.8 газарт шинээр шарх хойсыг тарьсан юм. За тэгвэл шарх хойсыг хэн нэгэн дур мэдэн шилжүүлэх, тайрч устгах, цөөнгө тохиолдол гарсан бөгөөд за ажихуй нэгжийн 50 метр газарт хариулагдах тал байна. За шарх хойсыг ямар зохион байгуулалтаар шилжүүлэх хэрэгтэй бид мэдээлэл бэлтгэлээ. За энэ жил хотын өнгө үзэмж ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 61 мянган ширхэг шарх хойсыг хотын төв зам дагуу тайрч ургуулсан. Гэвч хэд хэдэн байршил шарх хойсыг хулгайлах тохиолдол гарч байсан бөгөөд за эзэн холбогдох чинь тогтоогдоггүй байхад хотын ногоон байгууламжинд гар хүрч хөндөж байгаа дүр зураг манай телевизийн дуранд өртсөн юм аа. Юм болоо хэний зөвшөөрлөөр хаанаас явах гэхдээ нэг нь сая ирээд асуусан жир өөр дуулахгүй шүү. Одоо энэгээр орж ирсэн машин 100 мянган чинь ингээд сэсгэл чиддэг шүү нөөр машин мод чинь тий. Тэгээд юу эндээс орж ирж байгаа машин тэндээс орж ирж байгаа машин би нэг харахгүй байхгүй юу. Аа. Тэгээд энэ дээр нэг хоёр машин шүгэлцсэн шүү дээ. Тэ би яг энд явж ирсэн. Тэгээд би тэр уусуутай нэрсэн чи энийг харсангүй юу хоёр мод чин саад болоод гэд ингээд мод утгыг болохоор тэгж шууд огтлол тайрахыг л зөвшөөрөхгүй. Аа зөвшөөрдөг. Ер нь л өнгөрсөн хавар бол нэлээ их санал төсөлт ирсэн замана байрны одоо энийг хаагаад байна. Манай байрлал ургаад байна. За амир хит өндөр болсон та байнаас өндөр өгсөн модлуудыг бол бид бол тусгай багс тоотой хөдөлгөөл тайрч хэлвчүүлт хийсэн. Ийм их хөдөлгөөлөр байгаа. За бүр онцгой шаардлага одоо тайрагдсан за 3 дугаар микрийн 16 гайд тайрагдсан модыг бол тэр их хамгийн хүмүүсэнд хөлөл үсгээд энэ модоо аваад орнд нь одоо олчих юм уу энэ гойлын модыг бид энэ саадтанда тайрч тайрчруулъя гэдэг дээр тохиролцоод ийм тайрсан зүйл бол байга. Аа машин юм бол ногоо одоо шарах байс одоо энэ замын хацуудын одоо бут ялангуяа манай яг зам бол өөрөө бас жаахан тийм манай нэг гол нь гарцаараа гардаг бол итгэл зүйл болохгүй шүү дээ. Гэхдээ хүн мөргүүлээд ариулцсан юм бол одоо байхгүй байгаа. 
мэдээж тэр төмөр хайс байснараа харин тэндэр хүн уулснараа хохирч юм бол олон байгаад байгаа. Хөвтөл тайрхаж зөвшөөрдгөө. А зөвхөн тэр тухайн үеийн нөхцөл байдлаа шалтгаалаад зөөвлөх тийм ээ энэ зүйлийг зөвшөөрч болдог. Одоо зөөвлөд яг мэрэгчлийн дагуу мэдээж манай одоо тусгай хүмүүс очоод тэр тусалтлаг оролцдог шиг тийм энэ байдлаар зөөвлөж болно. За үүний дагуул авлахад автомашин зорчих хуулцаар тө нөлөөлж аваар гарах төгсөн тул за шилжүүлж байна гэсэн тайлбарыг хэлсэн юм аа. За ер нь зарим орон сууц руу орох замын уулцуур за зам дагуу гээд хэд хэдэн чиглэлд үздэх орчин хаасан урамлан хаашлах бий болсныг хэлбэржүүлж нь зассан байдаг ба. За өнөөдрийн байдлаар ямар нэгэн аваар усал гараагүй ногоон байгаламжийн газраас хэлж байна. Тэгвэл тухайн ажлыг хариуцдаг цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгаламжийн мэрэгчлийн хүний заавар зөвлөгөө өдөрдөмж дор үндэс мөчлийг гинтэлгүй шилжүүлэх ёстой болов гэсэн үднээс холбодох газраас дараах тайлбарыг авлаа. Саяхан одоо манай хотын ман төв зам дагуу сан гэрлэн одоо тийм эрхлэмийн сурцгааны самбар байрлаж байна. За бүх төвшөөл авгадад явж байгаа. Гамгийн бол манайхаас ирээд яг ногоон байгууламж хаагуур нох вэ? Яавал эвдгэс үтхгүй хийж болох вэ гэдэг талаар зөвлөгөө зөвлөм зам чамтарч ажилласан юм байхгүй гэж хийсэн байсан. Ер нь хоочтой бид яг энэ жижигхэн ганц зэрэг нэг 50 сантихан газрыг уулах гэж бид бас ямар их үү тий? Цаг хөрнгө зардаг гэвэл ажил ордог байд бүх дээр мэддэг учраас энэ тал дээрээс анхааруулах зүгээр юм. Тэнд одоо яг ингээд сухар хүн хүц юм шиг газрыг бол одоо ерөөсөө 3 10 зүг 17 тий 3 энэ тал тий 12 12 12 ортон гэдэг юм. Тэгээ хоочтой манай бас тэр зөвшөөрлөг өгдөг шиг тийм үү хамтарч ажилладаг байгууллагууд ногоон байгууламж одоо хамтарч гэрийн дээр тусгаж өгдөг тийм ээ зөвшөөрлөө авдаг харилцан ингэж ажиллах хэрэгтэй болов уу гэж би бодож авдаг юм аа. За тухайн байгууллагаас дээрх мэдээлэл авсны дараа зөвшөөрөл авсан гэсэн юм. За гэвч мэрэгчлийн хүний зөвшөөрөл зааврын дагуу энэ ажлыг хийх ёстой гэлээ. За мөн сайхан хотын төв гудамжны дагуу хотын захирагчийн альбнаас зөвшөөрөл олгосны үндсэн дээр ногоон байгууламжуудтай зэрэгцүүлэн самбруд их суулгасан. Гэвч ногоон байгууламжинд харшлах ургалт үндэс зэрэгт нөлөөлөхгүй гэдэгт хайхрамжгүй хандаж за цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газартай ямар ч зөвшөөрөлцөл уялдаа холбоогүй хажилсан байдаг байна. За тиймээс цаашид аж ахуй нэгжүүд энэ мэт ажлыг орчны холбодох байгууллагаас заавар зөвлөгөө авч ажиллахыг анхааруулж байна. За дашрамжд ортход орон суусанаас давж хэд их ургасан модыг зөвшөөрөл дагуу тайрч устгадаг бөгөөд за харин дур мэдэн мод бутанд гар хүрч хөндөх тайрхыг хатуу хоригдлог байна. Бүхнийтийн мод тайрах намрын өдөр энэ амралтын өдөр болно. За энэ хүрээн дамрын талбайд тайрц суулгацсан үзэсгэлэн буюу ардгаар сарын 9-оос өнөөдрөөс эхлэн за 15-ыг хүртэлх гарах юм байна. За энэ жил зөөн тооны чанартай мод тайрхыг илүүд үзэж байгаа бол за 1 метрээс дэш өндөртэй ургах чадвар сайтай шинс за хар мод төлөхөө тайрахаар болжээ. Бүхнийтэй мод тарих намрын өдөр энэ амралтын өдөр болно. За энэ удаа дуулан шиг уургаад хурс зэрэг зүйлх зорилгоор авсан метрээс дэш өндөртэй модыг төлөхөө тарихаар болсон байна. За учир нь ингэж ургасан мод нь ургах чадвар илүү байдаг нь тогтоогчээ. Тодорхойлбол байгаль орчны байгууллага үйлч өгсөний 30 жилийн хамт хүрээнд сархаа уланд 1 метрээс дэш өндөртэй 120 ширх хэв мод тарихад ургалтын үе нь 97% байсан байна. За тиймээс энэ жил данда метрээс дэш өндөртэй мод тарихаар болсон байна. Намрын өдрөлт хөрсөндөх температур буурч байгаа учраас за жижиг мод тарихад ургахгүй байх тохиолдол гар өгчөр энэ жил зөөн тооны чанартай мод тарихыг илүүд үзэж байгааг хэлж байна. Цаашдаа нэг жилд олон чанаргүй мод биш цөөхөн тооны амьдралтай өндөртэй модыг тарихаар тохирсон байгаа. Тэгээ баян өндөр уулантаа энэ жилийн тарилт дээр төрийн байгууллагууд олон цэцэрлэг сургууль томохон албан байгууллагууд тарихтаа бол нэг шаардлага тавьж байгаа. Энэ нь болохоор метрээс дэш өндрийг өндөртэй модыг манай ойн хөлн бид нар хөрлөлт тэгээ гэрээ байгуулцсан байгаа. Тэрний дагуу шилжүүлэн суулгалтаар энд бол бид нар өөрсний бэлтэй даваа тэр нь тэрний дагуу тодорхой хэмжээний өмнө хүлсийн төлөөд дөрвийн байгууллага болон том хаач хоо нэгжүүд хөв хүнч хүссэн авч тарьж болно энэ ягаад ийм өндөртөө мод тарийгээд болохоор баян өндөр бол маань бас цаг агаарын өвч юм уу бүр хүрсэнийхэн онцлогийн хувьд жижиг мод тариад тэр нь бол ирэх одоо намар тарилаа гэж бодлого хавар бол баяр хөх магадлал өндөртөө учраас Юу нэг ажлынхаа гүйцэтгэлийг ангаад ийм өндөртэй мод тарих гэж байгаа. 
Өнгөрсөн хугацаанд манай амьд бүхний төр мод тарих өдрийн хүрээнд 13000 орчим мод тарихжээ. За сархаа баян өндөр уланд мод тарих ажил төлхүү хийгдсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар 2 уланд тус тусаа 5000 орчим мод тарихсан ч ургалтын үеийн 70-аас 80% хувьд байгаа юм. Мод тарих ажил тухайлж цаашдаа арчлаж хамгаалахгүй байх, өгөхөж ургахгүй байх тохиолдол хийх байдаг. За эргээд аж ахуй нэгж байгуулга мод тариад эхний 3 жилд арчлах шаардлагатай байдаг. За 3 жилийн дараагаас өөрөө бизан ургах боломжтой болдог. Тиймээс эргээд аж ахуй нэгж байгуулга нь өөрсдийн тарьсан модны арчилгааг хариу хэрэгтэй. Мод тарих өдрийн хүрээнд дамрын талбайд тарьцуулагцсан үзэсгэлэн бодолтой. Өнөөдрөөс буюу ардугаар сарын 9-оос 15-ыг хүртэл гарна. За энэ жилийн хувьд гурван талбайд төрийн болон хувийн аж ахуй нэгж байгуулгууд мод тарин баян өндөр уулын баруун ингэр зээлийн гуравдугаар хэсэгт эрдэн төлөлтөр ачижигт эрдмийн зэрэг томох үйлдвэрээ ажилчд мод тарих бол төрийн байгууллага дараах газарт мод тарина. За манай аймгийн хэмжээнд бол гурван өнцөн чиглэлд бол бүхний төр мод тарих газрын байршлыг бол тогтоцсон байгаа. За баян өндөр уул бол буюу зөвлийн гуравдугаар хэсгийн айлуудын артлт баян өндөр уулын баруун ингэрт бол мод тарина. За энд бол томоох аж ахуй нэгж байгаа байгууллагууд ачдих гок эрдмэн гэсэн томоохон компаниуд бол модыг бол тарих юм байна. За эрдэн цэцэрлэгт хүрээлэнд бол за боловсрол сойл урлагийн газар тээр автомийн газар болон бусад нөгөө төгөл байгууллагын нэрүүч төгөл цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж байгаа ажхуй нэгжүүд бол үргэлжлүүлээд бол модоо бол тарина. За цагаан чөлөөтэй аманд бол бол аймгийн цэцэрлэгийн тамгийн газар болон бусад холбогдох байгууллагуудад бол мод тарина гэсэн газрын байршлуудыг бол тогтоосон. Энэ жилийн хувьд мод тарих өдрийн хүрээнд хар мод шинэс тарихыг төлөхөд үзэж байна. За өмнө нь ямар ч хамаагүй мод тарьдаг байсан нь цаашдаа хотын ногоон байгууламжийн төлөвлөгөөнд сөргөөр нөлөөлдөг байжээ. За муу эргээд мод тарих талаар мэдээлэхгүй байдаг нь тарьсан модны ургалтын хувьд харагдаж байна. За тиймээс мод тарих өдрөөр мэрэгчлийн байгууллагууд заавар зөвлөгөө хөгч ажилна. Энэ үеэр эргээд мэрэгчлийн хүнээс асууж өөрсдийн цаг цаваа зориулан хийсэн ажлаа үрдүнтэй болохыг анхааруулж байна. Чухлыг шударгаар шуурхаа өргөн нуратай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цаг имд энэ хүрээд өндөрлөж байна. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цагаагаар имдэг хүлээгч үзнө. Баяртай үзэжтэй.